Capítulo 30 Usa los anteojos de la fe He aprendido en mi andar diario que muchas personas no alcanzan el máximo de su potencial porque carecen de visión. Simplemente no pueden ver más allá de sus temores e inseguridades. Tal pareciera que sufren de algún mal visual que trasciende lo físico y les toca en el alma, nublándoles el entendimiento de aquellas cosas que están a un paso de la fe. A esta condición he decidido llamarla miopía existencial. Para que comprendas este concepto, primero te explicaré el concepto de miopía dentro del ámbito de la salud visual. A la miopía se le distingue como una falla de la visión causada porque el punto óptico de la luz que alcanza al ojo se conforma y compone delante de la retina. Debido a esto, las imágenes se observan imprecisas. Asimismo, únicamente la claridad originaria de los objetos inmediatos y cercanos transgrede en la membrana del ojo de la persona miope, reproduciendo una imagen perceptiblemente nítida. Los miopes existenciales son aquellas personas que por su falta de visión y de fe, solamente perciben cosas inmediatas. No pueden ver más allá porque sus membranas ópticas del alma están alteradas. Es probable que esta alteración sea producto de alguna experiencia traumática, al igual que podría ser simplemente el reflejo de un espíritu sin dirección. Cuando somos guiados por Dios, Él nos muestra mediante su palabra el camino por donde debemos andar, brindándonos convicción en el alma de que no nos dejará a la deriva. En una ocasión, Jesús les dijo a los discípulos que fueran a la otra orilla. En medio de la noche, se les apareció ofreciéndoles una lección de fe poderosa. Permíteme compartirte el relato bíblico, pues posee gran riqueza para ayudarte a usar los anteojos de la fe. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo capítulo 14 versículos 22 al 27 Al igual que en esta porción de los evangelios, hay momentos en nuestro caminar por la vida que Dios nos encomienda a ir hacia la otra ribera. Nos da una instrucción específica de desplazarnos de un lugar a otro. Siempre que Él ordene cambios en nuestra vida, será con un propósito. Si somos obedientes, actuaremos igual que los seguidores del Maestro, y tomando la barca de nuestra vida, zarparemos mar adentro rumbo a la dirección que Él nos ha dado. No obstante, si vas a emprender el viaje, procura llevar puestos los anteojos de la fe. Mateo nos narra cómo a estos hombres que habían caminado con Cristo, en un momento de temor y tempestad, se les dificultó reconocerle. Así nos suele ocurrir ante los azotes de la vida. Si no hemos fortalecido nuestra visión espiritual, así como la fe, irónicamente nos resultará complicado identificar aún a nuestro Señor. Gracias sean dadas a Dios por su inmenso amor y misericordia, que al vernos carecer de visión, siempre nos dirá, como le dijo a sus discípulos, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Debo compartirte que una de las cualidades de Dios que más me impacta es su capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es parte de su gran poder. Él nos invita a vivir ejercitando la clase de fe que es capaz de ver más allá de lo evidente e inmediato, trascendiendo en el tiempo y el espacio, llamando a lo que no es como si ya fuese. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4 versículo 17 La fe es el único remedio para un miope existencial. Esta debe aplicarse como un par de anteojos que utilizamos a diario porque reconocemos nuestra dependencia visual. ¿Alguna vez has observado a alguien que realmente no puede ver sin sus anteojos? Es interesante porque habitualmente la reacción redunda en la desesperación. De esa misma manera, Deberíamos reaccionar cuando nos percatamos que estamos desprovistos de los anteojos de la fe, ya que sin ellos no llegaremos a ningún lugar de éxito en esta vida. 
La fe es ese elemento que nos impulsa a luchar e ir por encima de nuestras limitaciones. Es la voz del Eterno hablando a nuestro espíritu diciéndonos, si sí puedes, inténtalo una vez más, no te rindas. A aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria. Para uno sin fe, ninguna explicación es posible. Son palabras de santo Tomás de Aquino. Una vez te coloques los anteojos de la fe, comenzarás a ver la vida a través de otro prisma. Te darás cuenta que aquellas metas y anhelos que veías tan distantes realmente estaban a un paso de distancia, a un paso de tu fe. Jesucristo mismo proclamó que para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9 versículo 23 Etimológicamente, la palabra fe emana del vocablo latino fides y señala los motivos de creencia de un individuo o una comunidad. Simultáneamente hace alusión a una impresión de convicción, pero sobre todo a la percepción auténtica que se tiene de una persona o cosa. No tengo la menor duda de que Dios ha puesto su fe en ti. La percepción del Eterno sobre ti es auténtica y veraz. Por tanto, si Él cree en ti, ¿qué esperas para creer en ti mismo? Es probable que en algún punto del camino simplemente te cansaste y dejaste de creer, abandonaste la fe porque probablemente tu visión se lastimó haciéndote percibir de forma borrosa el porvenir. Quiero decirte que no estás solo dentro de esa experiencia pues todos hemos tenido momentos donde nos ha faltado la fe por una u otra razón. Extraordinariamente, una de las más grandes leyendas de la música pop rock contemporánea del siglo XX, Michael Jackson, dijo en una ocasión la siguiente expresión, Si no tienes fe, puedes enloquecer. Es evidente que para poder transitar exitosamente por esta vida, debemos llevar puestos siempre los anteojos de la fe. Solamente así podremos discernir las oportunidades que nos visitan y no dejarlas pasar inadvertidas. Podremos además vislumbrar el futuro de forma más optimista y construir un mejor mañana para nuestras descendencias venideras. Un momento de desesperanza no debe marcar el resto de tu existencia jamás. ¿Por qué atar tu futuro a un instante? Las estancias de desánimo, tristeza, duelo, entre otras emociones negativas, son solo eso. Momentos pasajeros que tendrán su final. Atrévete a mirar por encima de tus emociones con los anteojos de la fe y verás que delante de ti hay un excelente porvenir trazado por el cielo. Hoy es un buen día para retomar tu caminar por las sendas de la luz. Aunque la vida está llena de altas y bajas, te garantizo que vale la pena mirarla con los anteojos de la fe. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Escribió Khalil Gibran, novelista y poeta libanés.